ഏതെങ്കിലും <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> ഒടിപ്പാറ വക്കന്റെ മോൻ ആരാവണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായ പിന്നെ കഴിവരുടെ മോളെ നിന്റെ ഞാൻ വെച്ചേക്കത്തില്ല ഇങ്ങനൊരു പാദസരം വാങ്ങി തരാൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലം അറിയോ ഇനി അപ്പനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങി തരാൻ ഞാനില്ല ഇനി പഴുക്കാൻ പാറ ഇറക്കം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ബ്രേക്ക് ഒട്ടിപ്പോയി ഇതെന്താ അരഞ്ഞാണ് ഒരു കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അരഞ്ഞാണോ അല്ലത് പാദസരമാ കല്യാണം പ്രമാണിച്ച് സഹദേവം വാങ്ങി കൊടുത്താവും നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ഇത് ഇട്ടോണ്ട് നടക്കട്ടെ അതെ തോട്ടത്തിന്ന് ഫിലിപ്പോസ് പിരിച്ചു വിട്ടതല്ല പിരിഞ്ഞു പോന്നതാ 
തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന കണ്ടാ കൊള്ളാവുന്ന പെൺപിള്ളേരെ ആ ചെറ്റ പറയാ ഈ ചെറ്റ പറഞ്ഞു അത് സാധ്യമല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ നോ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളിയായിട്ട് തെറ്റി എന്ന് ചുരുക്കം ഛേ തെറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല മേസ്ത്രി പണി നിറങ്ങി വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ബംഗ്ലാവിലേക്കുള്ള വഴി ഇപ്പോഴും കുട്ടപ്പനെ അടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഗോപിയുടെ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ആ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആ എനിക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് വേണം വസ്തുവിന്റെ ബ്രോക്കർ ഫീ വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പൊ ഒന്ന് കമ്മീഷൻ അടിച്ചൊന്ന് ചുരുക്കം ഓ എന്തോ ഒന്ന് നാക്കാ പിച്ച കമ്മീഷൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചെന്ന ആള് തന്നെ ഇട്ട് തരണം ൊട്ടല്ലേ 
ಕೂಟಿ ನೀವೆಂಟ್ರಾವಲ್ಲೇ ನಿನ್ ತೂವ ತುಂಬಿ ನಾನ್ ತೂವನ್ನಲ್ಲೇ ಕರಳಿ ಪಡವಿ ಮೆಳುಗಿ ತಿರಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣ ಕುಯಿಲಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನೆನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿಚ್ಚಿಡು ಶೋಷನ್ನ ಪೂವೆ ನಿನ್ ಪುಂಜಿರಿ ಗಂಡು ಇಪ್ಪ ಪಾಲಕರಕಾರಂಡ ಏಟೋ ವಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಂಗಡ ಕಲ್ಯಾಣವಾ ಇನ್ನಲ್ಲ ಕವಲೆ ಅಂತ ಬರೆಯದು ಚೂಡಾಯ್ ಬೋಲು ಎಂಗನೇ ಅವರು ನಸರಾಣಿ ಪಡೆನ ಚೋವನ ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಕನ್ನ ಅವ ಮಾರ ಅದಕ್ಕ ಪವಾ ಬರ ಯಾದೀ ಮದೋಕೆ ವಲ್ಯ ವೀಟಲ ಆಲ್ಕಾರ್ಕಳ ಅಲ್ಲೇ ಸದೇವಾ ನಮ್ಮಳ ಆನಂಗಿಲ ಮೇಲೆ ಆಗಾಶನ ತಾಳೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಬರ್ ನಡಕಣ ಕೂಲಿ ಪಣಿಕಾರು ಎರಡು ಬೇರೆಂತ ಮೇಲೆ ಮನಪರುತಂತ ನ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪರ್ನೆ ಪರ್ನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿವಸ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಿಯಲ್ಲೋ ಪೂವ ಏನಿಕೆಂ ಕೂರೆ ಒರ್ಕಂಗಳ ಜೇನಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾದೇವನ ಎಂಡಿ ವಿಟ ತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಎನಿಕೆ ಅದನ್ನ ಬಂದಾ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಇವಡ ಪೋವಾನಾ ಆರೋರು ಇಲ್ಲದ ಪಾಲಕರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಳರನವನ ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಣಿ ವಾಂಗಿ ತನ್ನ ಇತ್ರಡಂ ಬರೆ ಎತ್ತಿಚ ಚೇಟನ ತನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕ ಮರನ ಚೇಟನ ಒಟ್ಟಿಕಾಕಿ ಎನಿಕ ಸೀನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತಾಮಸಿಕಂ ಪೆಟ್ಟು ಅರಿಯಂ ಮೋಳ ಕಾಣಾದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೋರ್ ಇರಿಕಾ ನನಗೆ ಕಳಿಯಲ್ಲ ಕರೆಗಳು ನಾನು ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಕಂ ಇದುವರಿ ನಡನಾಲೆ ಎಳುಪ್ಪ ವೀಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾನ್ ಸಾರೇ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಎಳುಪ್ಪ ನಾನು ವೀಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕಾ ಎನಿಕೆ ಅತ್ರ ದೃದಿಲ್ಲ ವೀಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರ ಕಾರ್ಯೊನೂಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಉಂಡಾಕಂ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುಮೋಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಿಕಾರಲ್ಲ ಈ ಸೀನೇಡ ಮುಗ ಕಳಿನ ಶನಿಯಾಚೆ ಸಾರ್ ಡಾನಿಜನ್ ಪಾಯಸ ಕಂಡಪ್ಪ ಇದೇ ಡೈಲಾಗ ಬರ್ನದು ಓಹೋ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿಪೋಸ್ ಮೊದಲಾಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ವಲವೀಶಾನ ಐರಿಕನ್ ಸಮಂ ಎಂದ ಕೈಲ ಎವಡ ಸರೇವಾಲ ವಲವೀಶಲಕ್ಕೆ ನಂಗಳ ಪೋಲೆ ಪಣಕಾರಡ ತಮಾಶೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಡೆ ಸರೇ ನಿಕಡೆ ಇವಡೆ ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ ಈ ಸಮಯ ತಾರಿಂ ಬರಿಲ್ಲ ಅರಿಯಾಲೋ ಬೇಲೆ ಬಳಿಚೆ ಬಹಳಂ ಗೋಟಾನ್ ಸಮಚಾಲ್ ಈ ಪಾಲಕರೇ ಇಲ್ ಕಾಣಿಲಡಿ ಮೋನೋಡ್ ಅದೇ ಪ್ರಸಂಗ ಪರಂಜು ಕೇಟಲ್ಲೋ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ವೇಣೋ ಆಳು ತರೋಕ ನೋಕಿ ವೇಂಡೇ ಪೆರುಮಾರ ಎನ್ನೋಡ್ ಚೆತ್ತನ ಕಾಣಿಕಂ ವರ್ನವರೋಡೆ ಅಂಗನೆ ನಾನು ಪೆರ್ಮಾರು ಆನ ಪಂಡತ ಪೇಡಿಕೆಂಡ ಅನು ವೆಕ್ಕಾ ಆನೆ ಪೇಡಿಕೆಂಡಿರಿಕೆಂ ಪಟ್ಟು ಅದೊಂಡು ನೀ ಮೋಲಾಲಡ ಮೋನೆ ಪೋಯನು ಕಾಣಲ್ಲ ಕುಟುಪಂ ಚೆತ್ತನ ಮೋಲಾಯಿರನೆಂಗಿ ಇಂಗನೆ ಪೋವಂ ಬರಯಾರನು ಪರಯಂ ಬಣ್ಣೆ ಎನಿಕೆಂಡ ಮಾಳಡ ಜೀವನ ಆವಲದು ಎನ್ನಾಲೇ ಎನಿಕೆಂಡ ಜೀವನ ಕಳ ವಲದೆಂಡ ಮಾನಮ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮಾನವಂ ಗುಡಿ ಒನ್ನಿಚ್ಚು ಕೊಂಡೋ ನಾನು ಕೊಚೆ ಬುತ್ತಿ ಉತ್ತರತಿಲ ಇರಿಕಿನ ಕಿಟ್ಟೇಂ ಜೀಯಂ ಕಕ್ಷತಿಲ ಇರಿಕಿನೋಟ ಪೋವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪಣಿ ಪೋಯದೊಂಡು ನೀಂಗಲ್ ಇಪ್ಪ ಈ ಪಣಿ ತೊಡಂಗಿಯೋ ನೀ ಪರ್ಣೆಂಡ ಅರ್ಥ ಓನಿಕ ಮನಸಲೈ ನಿಂದ ತಂದ ವೀಲಿ ವರ್ಕೆ ಓರ್ತಿಟ ನಾನು ಇತ್ರೇ ಪರ್ಣದು ಕಂಡಾಲ ಅರಿಯಾತವರೇ ಕೊಂಡಾಲ ಅರಿ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೀ ಮಾನೋ ತುಣಿ ಪೋಂಜಿ ಓಚೊಂಡಿರು ಎಂತ ಪರ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಮಾನ ಆಗಪಾಡ ಪೈದು ಹೋಗು ಅಂತಾನು ತೋಲ್ನದು ನೀ ಬಾಲಡ ಚಾಚೋರನು ಎಂಟ ಮೋಳು ತೋಟತ್ತಿನ ಇದುವರಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾದೇವಾ ಎತ್ತಿಲ್ಲೇ ಕಮಲ ವೀಟ್ಲಕ್ಕೆ ತೆರಕೆಯೋ ಇನ್ನು ತೆರಕಾನ ಹೊರ ಅಡುವ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಎಂತ 
എന്താ രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ചേർത്ത് ചൂട്ടും പന്തൊക്കെ കൂടെ മനുഷ്യനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കത്തില്ലേ എന്റെ മോൾ ഇതുവരെ വന്നില്ല മലാളി തോട്ടത്തിലോട്ട് പണിക്ക് കയറിയ പിന്നെ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല പണിയും കഴിഞ്ഞ് കൂലിയും വാങ്ങിച്ച് എല്ലാവരും പോയെന്നാണല്ലോ രാമൻ കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷെ അവൾ ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല മുതലാളി എന്നാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പോലീസിൽ ഒരു പരാതി അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം എന്റെ ഒരേ ഒരു മോളാ അവൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ അന്നാത്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വർക്കിക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഒടിപ്പാറ വക്കാൻ അറിയാതെ എന്റെ മോക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചേല ഓർപ്പാ ഏതായാലും പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ വർക്ക് തന്നെ ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കണം ബാക്കി കാര്യം ഈ ഫിലിപ്പോസ് ഏറ്റോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെല്ലേ ആ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വരണം സാറിനെന്തോ ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ടെന്നു നീയും കാണാതായ സീനയും തമ്മിൽ പ്രേമമായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അവൾ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ചു ശരിയല്ലടാ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേറൊരു നിവൃത്തി നീ കണ്ടില്ല സാർ സത്യം പറയണം അവളെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തീർച്ചയായപ്പോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നീ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പോമഴി ആയിരുന്നില്ലടാ ആ കൊലപാതകം അയ്യോ സാർ ശവ എവിടെ മറവി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറട റാസ്കൽ സാർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി തരടാ അവളുടെ ശവ ഏത് കൊക്കയിലിറങ്ങിയെന്ന് പറടാ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിക്കാവുന്ന ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് തല്ലി ചതച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ സഹദേവൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാ പന്ന പട്ടിക്ക് മനസ്സിലായത് ആരാ ഇതിന്റെ പുറകിൽ കളിക്കണമെന്ന് ഈ പാലക്കരക്കാർക്ക് മുഴുവൻ നന്നായിട്ടറിയാം അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയില്ലയോ എന്നിട്ട് അവന്റെ ഒരു പൂടെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും തുടാൻ കഴിഞ്ഞോ അപ്പോഴീ ചെകുത്താൻ ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ സഹിക്കണമെന്നാണോ ഈ പറയുന്നത് എന്റെ മോളെ നശിപ്പിച്ചവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചുമ്മാ തോന്നും പടത്തില്ല വർക്കിച്ചാൽ അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാ പൊടിപ്പാറ വക്കരെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല കോഴിയുടെ കഴുത്ത് കണ്ടിക്കണ പോലെ നിന്നെയും കണ്ടിക്കാൻ കുടിച്ചു മൂടും വേലി കിടന്ന സ്നേഹിനെടുത്ത് കോമൺ കെട്ടിയത് പോലെയല്ലോ സംഗതി നേരെ ചൊവ്വേ നിക്കാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത വർക്കിക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ആരോഗ്യമുള്ള വക്കന്റെ തല്ല് മേടിക്കാൻ ആ തല്ല് മേടിച്ചാൽ എന്താ പൊടിപ്പാറ വക്കനെ എതിർക്കാനും ഈ പാലക്കരയിലെ ആളുണ്ടെന്ന് ആ നാറി അറിയട്ട എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി പൊടിപ്പാറ വക്കന്റെ ഒരു രോമം പോലും പറിക്കാൻ സാധിച്ചു ആരൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ഒരു കൈ നോക്കാം ഒരു കൈ ഇല്ലാത്ത താനി എങ്ങനെ ഒരു കൈ നോക്കാൻ പോന്ന് ആ വക്കന്റെയും ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളിയുടെയും കാര് നക്കി നടക്കല്ലേ തന്റെ ജോലി എന്റെ ചാക്കോയെ വക്കനെ തട്ടണോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനെ ഞാനും അക്കാര്യത്തിൽ നോ കൺഫ്യൂഷൻ പക്ഷെ അതിന് ഈ ചാക്കോയും കൂക്കോയും വർക്കിയും കുറുക്കിയും പാപ്പിയും കൂപ്പിയും ഒന്നും പോരാന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ തട്ടുന്നെങ്കിൽ ചതിച്ചു കൊല്ലണം അവനെ ആ വർക്കിച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൂശി ദാസലായി തട്ടാമ്പറമ്പില് ലോനപ്പന്റെ വസ്തു വിറ്റ് കിട്ടിയ ബ്രോക്കർ കാശ് കയ്യിലില്ലേ ആ അതും കൂടെ പക്കച്ച തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാം എന്റെ പെണ്ണും പിള്ള പൈൽസ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ആശുപത്രി കിടക്കുകയാണ് സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആയിരം രൂപ എങ്കിലും വേണ്ടി വരും 
മുഴുവനും കൊണ്ടുപോലെ വകച്ച എന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ പൈൽസ് താനിത് എത്ര നേരായിട്ട് നിക്കുക ഇരിക്കണ വെക്ക അപ്പോ തട്ടാമ്പറമ്പിൽ ലോനപ്പന്റെ സ്ഥലം വിറ്റത് ഉള്ളതാണ് അല്ലയോടാ ബ്രോക്കർ കാശ് കിട്ടിയത് അതിനുള്ള തെളിവ് വലിയ മുതലാളി എന്നാ ആ വീടും പറമ്പിന്റെയും കള്ളരേഖയുണ്ടാക്കി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോനപ്പൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച വിവരം നിനക്കറിയാമോ അല്ല ആ ചെറ്റ തട്ടാൻ പറമ്പിൽ ലോന ഫിലിപ്പോസിന്റെ മുൻപിൽ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ അതിന്റെ കൈമാറ്റം നടന്ന ആറുമാസം ആയ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കിപ്പോ നിയമപരമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല അതാ വിഷമം നിയമമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലയോ മുതലാളി അല്ല ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ അക്കനെ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചെന്നറിയാവോ നീ അങ്ങ് പിടിപ്പീരേ പറയാം ഇനി എന്തു വേണമെന്ന് മുതലാളി പറയാം അതി കുറഞ്ഞൊരു ശിക്ഷയും ലോനയ്ക്കില്ല മനസ്സിലായോ ഇന്ന് രാത്രി കല്ലറയ്ക്കൽ ജോർജിന്റെ വീട്ടിൽ പാർട്ടിയാ ലോനപ്പൻ അവിടെ ഉണ്ട് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ മനസ്സിലായോ ഓക്കന് എന്തോ തരുമെന്ന് മുതലാളി പറയണം നമ്മള് തമ്മിൽ കണക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോടാ ഇല്ലിക്കൽ ഫിലിപ്പോസിന് ഇനിയും നിനക്ക് വിശ്വാസമായില്ലയോ അല്ല മുതലാളി പറഞ്ഞതുപോലെ സംഗതി നടന്നു കഴിഞ്ഞ വക്കം പറയണ കാശ് മുതലാളി തരുമല്ലോ അത് പിന്നെ നീ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇക്ക വിവരറിഞ്ഞോ ഇന്നലെ രാത്രി പൊടിപ്പാറ വക്കൻ ലോനപ്പനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അല്ല ഇയാക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ പ്രാന്ത വർക്ക് ഓന്റെ മോളുടെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഓനെ പിടിച്ച് തല്ലിയില്ലേ കള്ളിഷാപ്പിന്റെ മുമ്പ് വക്കൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാ പാലക്കരയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴിയും ഇങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് കൊല്ലം കുറെ ആയില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാ വക്കനെ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പാലക്കരക്കാരെ ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ വക്കനെ ഒതുക്കാം ഉസ്മാനെ രണ്ട് കിലോ ബീഫ് വേഗം ുംടിപ്പാറക്കാണിക്കുന്നത് <laughs> 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 കുട്ടികള് ബുദ്ധിയില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നിന്റെ മോടെ പ്രായമല്ലേ ഉള്ളു അവൾക്ക് തന്റെ ചക്കര വർത്താനം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞ കാശ് ഇപ്പൊ കിട്ടണം കാശോ വക്കന് എന്തായി പറയുന്നേ ഓഹോ മറന്നു പോയോ എടോ ലോനപ്പനെ കൊന്നു കുഴിച്ചു കൂടിയേ കാശ് എടാ ബിൻസന്റെ പെട്ടിന്ന് പൈസ എടുത്തേ ഇത് വിളിച്ചു കൂടേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങ് തരത്തില്ലയോ ഇത് അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലാ നമ്മള് തമ്മിൽ കണക്കിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അയ്യായിരം മുലുവ എടോ വക്കന് മുച്ചിട്ട് കളിച്ച ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്ന കാശായി അയ്യായിരം രൂപ എനിക്കിപ്പ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടണം ഇത് താനെ വെച്ചോ എടാ പീലിപ്പോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ ഈ പൊടിപ്പാറ വക്കൻ അറിയാം വേണമെങ്കിൽ ആ പൊടിപ്പാറ വക്കൻ പിശാജ അത് ഓർമ്മിച്ചോണം പെലിപ്പോസും അതാ അത് വക്കന് ഓർത്തോ
ും <laughs> 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 ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുന്നു പ്രതികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എല്ലാവരും ഒളിവില രണ്ടുപേരെ ശവങ്ങളായിട്ടല്ലേ കിട്ടിയത് സാരൂല പ്രതികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചോളാം അപ്പൊ കണ്ടവരാരും ഇല്ലയോ ആരുമില്ല എന്നാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊടിപ്പാറ വക്കൻ ഇന്നലെ സന്ധ്യക്ക് കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന വിവരം കുരിശുമൂട്ടുകാർക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു ആ നാലു പേരെ പിടിച്ച് ശരിക്കും അങ്ങ് ചോദ്യം ചെയ്ത ഗൂഢാലോചനടത്തവരെയും കൊന്നവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ശരിയാണ് പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം പോലീസിനോട് കിളി പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ ആളുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാവില്ല സാക്ഷികളില്ലെങ്കിൽ കേസ് തള്ളിപ്പോ സാക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്തിനു വേണ്ടി ചത്തവനെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല വക്കന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നാൽ മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പോസിന് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ ശത്രുത ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ിപ്പോസിന് ഈ കേസിനോടുള്ള താല്പര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് അടുത്ത നീക്കം നടത്താൻ എനിക്കല്ലതാ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം അതാ നല്ലത് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവനെ പിന്തുണച്ചാൽ ആരും സഹിച്ചെന്ന് വരില്ല എന്തിനാ വെറുതെ സാറ് പറഞ്ഞതാ ശരി 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 പപ്പ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ചത്ത് പോയാ ദുഷ്ടിന് വേണ്ടി കേസ് പറയാനോ ഇല്ല മോളെ ഈ വക്കന അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വക്കനെ പാലക്കരയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അവൻ അർഹിച്ചത് അവന് കിട്ടിയത് പണ്ടേ അവനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു ബാധ്യ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടി പടപടവിളി പൂന്തുടി പുലികളി താങ്കിട്ട തകിലടി പടകമടടി പൊളിയാ 
ഇനി മുതൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തേണ്ടത് മോന പൊടിപ്പാറ വക്കന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാം ക്ഷമിച്ചും പുറത്തും മോൻ ജീവിക്കണം പട്ടിണിയില്ലാതെ കുടുംബം നോക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമല്ല കെട്ടിച്ചയക്കാൻ മൂന്ന് പെങ്ങമാരാ മോനോട് ഒരപേക്ഷ എനിക്കുള്ളൂ നീ ഒരിക്കലും അപ്പനെ പൊലാവരുത് അമ്മച്ചി പേടിക്കണ്ട അമ്മച്ചിയുടെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരായി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഏതായാലും നീ ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളിയെ പോയി കാണണം മാനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാന്ന് പറ അയാൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല ഞാൻ രാജച്ചൻ എവിടെയുള്ളതാ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതാ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുതലാളിയുടെ മകളല്ലേ നീ വക്കന്റെ മോനല്ലേ അതെ എന്താ അതിന്റെ പേര് രാജച്ചൻ ഓ കേസിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ വന്നതായിരിക്കും സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികൾ ആരും ഇല്ലെന്ന പോലീസ് പറയുന്നത് നാട്ടുകാരല്ല ഒരു ഒറ്റ കെട്ട തെളിവില്ലാത്തോണ്ട് കേസ് തള്ളിപ്പോവത്തേ ഉള്ളൂ കേസിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനല്ല മുതലാളി ഞാൻ വന്നത് അപ്പം മരിച്ച പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കഷ്ടത്തില അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി തന്നെ സഹായിക്കണം വക്കനുണ്ടായിരുന്നപ്പോ കാട്ടിലെ പണിക്ക് നിന്നെ എത്ര വട്ടം വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ അന്നേരം വലിയ മടിയായിരുന്നല്ലോ ഒന്നും പിടിച്ചു പറിച്ചും മോഷ്ടിച്ചും അപ്പം കൊണ്ടത്തരുന്നത് വെറുതെ ഇരുന്ന് തിന്ന് വലിയ മാന്യം കളിച്ചു നീ മാറി നിന്നു പോകാൻ പറമ്പാ ഇവനൊന്നും ഒരു പണിയും കൊടുക്കരുത് വീട് കയറി വന്ന് എന്തു തോന്നിയോസവും കാണിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ആ വഷളന്റെ മോനല്ലേ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഇവനെ കേറ്റരുത് എന്റെ മോള് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ എന്നെ വെച്ചാ മോൾ എന്നാ കരയുന്നേ നമ്മൾ എന്നാത്തിന് അമ്മ ചിന്നി ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നെ പറ്റി എന്ന് പറയടി പള്ളി കഴിഞ്ഞ് കുരിശുമോട് കവലി കൂടി പോരുമ്പോ അഞ്ചാറ് പേര് എന്നെ വളഞ്ഞു അവരെന്നെ പറയാത്ത ചീത്തയൊന്നുമില്ല നീ എന്തിനാ അത് കേൾക്കാൻ നിന്ന് കൊടുത്തത് നിനക്കിങ്ങ് പോന്ന പോരായിരുന്നു കൈ വിരിച്ചു പിടിച്ച അവരെന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ച അവർക്ക് തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കണക്കുകൾ ബാക്കി കാണും അവരെന്നോട് പറയാ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാനമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് മോളിതങ്ങ് മറന്നു കള ഇതിലും വലുത് വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ നാട് വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലും അമ്മച്ചി എങ്ങോട്ട് പോകാനാ ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം അടിയും കുത്തും കൊണ്ട ആളല്ലേ നിന്റെ അപ്പൻ അയാൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല പൊടിപ്പാറ വക്കന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ആയി പോയതുകൊണ്ട് പാലക്കരയിൽ ജീവിക്കാൻ വല്ലതായിട്ടുണ്ടോ അച്ചോ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാനും അറിയുന്നുള്ളു ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ നോക്കും അച്ഛൻ ഇടവകാരെ വിളിച്ചൊന്ന് ഉപദേശിക്കണം ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറയണം സംഗതിയൊക്കെ ശരിയല്ല ത്രേസ്യാമേ പക്ഷെ ത്രേസ്യാമയെ പോലെ അനേകം പേര് ഇതിനു മുമ്പും പരാതിയും കണ്ണിരോക്കിയായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വക്കൻ പണം കൊള ചെയ്തു മക്കളോടെ മാനം നശിപ്പിച്ചു അടിച്ചു കൊല്ലാറാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് വക്കനെ പല വട്ടം ഞാൻ പള്ളിയിലോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ അവനെ കണ്ടു ചീത്ത പറഞ്ഞ അവൻ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടത് നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇശാശ് കുരിശ് കാണുന്ന പോലല്ലായിരുന്നോ അവൻ എന്നെ കണ്ടത് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും നിരക്കാത്തതാ അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയതല്ല ആപത്തിന് തീർച്ചയായും ശമ്പളമുണ്ട് വാഴെടുത്തവൻ വാളാൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തകർത്തോട്ടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വക്കന്റെ തിന്മയുടെ നല്ല ഫലം അനുഭവിച്ചവരാ നിങ്ങൾ ഇനി അതിന്റെ ചീത്ത ഫലം കൂടി അനുഭവിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നിർത്താമായിരുന്നു ഇത് പാലക്കര ഗ്രാമം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പകവ് കിട്ടാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കത്തില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കാമെന്ന് മാത്രം വേണ്ട ചോ അച്ഛൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട അമ്മച്ചി വാ പോ തന്റെ കള്ളിന് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ വീര്യൊന്നും ഇല്ലല്ലോടു ആന മയക്കൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ മയക്കുന്ന ആളങ്ങ് ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണല്ലോ ആഹാ ഇതാര് രാജിച്ചനാ വാ വാ വന്നേ വന്നേ വന്നു വിടരുന്നേ അല്ല നീ അടി തുടങ്ങിയോ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വന്ന് കാണാൻ എന്താ വല്ല കല്യാണക്കാര്യത്തിനോ മറ്റോ ആണോ ഏതായാലും പെണ്ണും പെടക്കോഴിയോട് കഴിയുന്നതാ ഇനി നിനക്ക് നല്ലത് 
താമസിക്കുന്ന വീട് സ്ഥലവും കിട്ടുന്ന വിലക്ക് വിറ്റ് തന്നാ കൊള്ളാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ മേലെന്നായല്ലേ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഓർക്കണമായിരുന്നു തട്ടാം പറമ്പിൽ ലോനപ്പന്റെ വസ്തു വിറ്റ് കിട്ടിയ കമ്മീഷൻ പിടിച്ചു പറച്ചവനാ നിന്റെ തന്തപ്പടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതെ വിരലുകൊണ്ട് നാഫിക്ക് ഒറ്റ കുത്ത അന്നേരം ഒരു തുള്ളി മൂത്രം പോയി പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാ ബാക്കി പോയത് അറിയാവോടാ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ കുട്ടപ്പാ ഞങ്ങൾ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ അപ്പനെ കുരിശുമൂട്ടിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നപ്പം എനിക്കൊരൊറ്റ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു വെട്ട എനിക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്ന് പിന്നെ നിന്റെ വീടും പറമ്പ് ഞാൻ വിൽക്കാൻ നടക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടുകാർ എന്നെ നിർത്തിപ്പൊരിക്കും പോടാ പോ പോ ഇന്ത്യയൊക്കെ <laughs> 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 മുതലാളിയുടെ തോട്ടത്തില് പണി കിട്ടി എന്നാ പണി കിട്ടി നൈറ്റ് വാച്ചർ ആയിട്ട് അപ്പൊ രാത്രിയിൽ രാജിച്ചം വീട്ടിൽ കാണത്തില്ല പാലക്കരക്കാർക്ക് ഇനി വക്കന്റെ വീട്ടിൽ സൗകര്യമായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങാമല്ലോ മൂന്ന് തങ്കം പോലുള്ള ഉരുപ്പടികളല്ലയോ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നേ ഹലോ പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാ ഇന്നലെ മുതൽ പോയി തുടങ്ങി നിനക്ക് എന്തിനാടാ പണി നിന്റെ തന്ത ഏതോ പണി തന്നെ ചെയ്താ പോരായോ കൊലപാതകവും ബലാത്സംഗവും പിടിച്ചോറിയൊക്കെ ഏഹ് തന്തയുടെ തണ്ടും തടിയും അതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോടാ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ചോരയും കണ്ണീരും പിഴിഞ്ഞെടുത്തുണ്ടാക്കിയതല്ലേടാ ഈ തടി എന്താടാ മിണ്ടാത്ത നിന്റെ വാലെന്താ പഴാനോടാ പന്നി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നോ നിന്റെ തന്തയുടെ മുന്നിൽ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ കാല് പിടിച്ച് കെഞ്ചി കരഞ്ഞു കാണും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് എന്റെ സീൻ അടക്കം അതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ലടാ പട്ടി നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും വെച്ച് ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കണം എന്നാലേ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനും ജിൻസി ഇവിടെ നിൽക്കാം അമ്മച്ച് ട്രേസിയും കൂട്ടി പോയിക്കോളൂ വേണ്ട വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കോളാം വീട് വിറ്റിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചാ നാട്ടുകാർ അതിനും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ മേലാതായി ആ ഒടിപ്പാറ വക്കന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാനേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെയാണ് സാറേ എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് വേറെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഈ പാലക്കരയില് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗതികേട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു നാട് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിരി നിൽക്കാന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണാതിരിക്കോ ഒടിപ്പാറ വക്കന്റെ ഭാര്യയായി പോയൊരു കുറ്റമാണോ സാറേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊടിപ്പാറ വക്കന്റെ മക്കളായി പോയത് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ ആരുടെയും പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ എന്റെ മോൻ പോയി അധ്വാനിച്ചിട്ടാ അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നീതി പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അല്ല സാറേ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും നീതി വിളമ്പുന്ന സ്ഥലമല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചിലർക്ക് കിട്ടും ചിലർക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് പേര് എനിക്കിവിടെ പരാതി തന്നിട്ടുണ
പൊടിപ്പാറ വക്കന്റെ ക്രൂരതകൾക്ക് ഇരയായവരുടെ പരാതി അവർക്കല്ലേ ആദ്യം നീതി കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ ഓരോ കേസ് വരുമ്പോഴും വക്കനെ താങ്ങാൻ ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളി ഉണ്ടാവും അയാളെ മറികടന്നാൽ എനിക്ക് മുകളിൽ ഡി എസ് പി എം എൽ എ മന്ത്രി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നീതിയുടെ കാര്യം മാത്രം പറയണ്ട കിട്ടുന്ന നീതി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക കേട്ടോ ഒരുപാട് പേരുടെ ചോര പെരണ്ട ചുരുങ്ങ ഇതൊരിക്കലും നിന്നെ കാണിക്കരുതെന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ മാനോ മര്യാദയായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേണോ നിന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എന്റെ മോനെ കവലയിലിട്ട് തല്ലി ചതച്ചപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഈ പാലക്കരക്കാർ മുഴുവനും നമുക്കെതിരായപ്പോഴും ഞാൻ ഓടിയത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും പള്ളിയിലേക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മോട് കരുണ കാട്ടിയോ പറ നീ തന്നെ പറ ഇപ്പോ എന്റെ മോളുടെ മാനവും പോയി ഇടവകക്കാർ മുഴുവനും നമുക്കെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്കും വക്കന്റെ മക്കളായി പോയതുകൊണ്ട് നീതി കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്കും ഇനി ഞാൻ പോണോ ഒന്നും ഇതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ കൊല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക്
കടിക്കാത്ത പട്ടിയുടെ വായിൽ കോല് കൊണ്ട് കുത്തി കടുപ്പിക്കുക എന്ന് കേട്ടില്ലേ അതുപോലെ ആയി സ്ഥിതി അനുഭവിക്കേ നോ കൺഫ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ നേരം കളി ഇവൻ പൊടിപ്പാറ വക്കനെ കടത്തി വിട്ടും പൊടിപ്പാറ വക്കന്റെ ബാധ ഒഴിഞ്ഞല്ലോ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴാ വേറെ ഇടി വിട്ടു എടാ പാപ്പി ഇനിയിപ്പോ പാലക്കരയിൽ ഇടിവെട്ടല്ല ഭൂകമ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും അഞ്ചാറു പേര് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ പൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ എന്റെ വിഷമം നീയും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോടാ ബ്രൂസ്ലി നീ നിന്റെ കട്ടയും പൂടം മടക്കി വല്ല കട്ടപ്പനയിലോ കടപ്പുറത്തോ ചെന്നിരിക്കെ അതാ ബുദ്ധി രാജിച്ചൻ എപ്പോഴാ കത്തിയുമായി കവലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ വിവരദോഷി സഹദേവം ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഏത് കോടതിയിലും പറയും വക്കം തെറ്റിയതെന്ന് കരുതി അയാളുടെ മോള ബലാത്സംഗം ഞാൻ ഇവൻ ആര് ലൈസൻസ് കൊടുത്തു താൻ കൊടുത്തോടോ സഹദേവന്റെ പെണ്ണിനെ വക്കം കൊന്നപ്പോ താൻ ഈ ന്യായമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വർക്കിയുടെ മോളെ കൊന്നത് വക്കനാണെന്ന് തനിക്ക് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ആർക്കാടാ ഇത്ര ഉറപ്പ് പാലക്കരക്കാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന സത്യം അത് വർക്കിച്ചായന്റെ മോളെ പൊടിപ്പാറ ജീപ്പേ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കണ്ടതാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ രാജിച്ച ഇനിയും കവലെ ചട്ടമ്പിത്തരം കാണിച്ചാല് ഈ കൈയും കാണില്ല വേണ്ട രാജിച്ച ഈ കയ്യിലെ ലൈഫ് കാല് മാത്രമേ കാണൂ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേടിത്തൊണ്ടനായി പോയല്ലോ ചേച്ചായൻ ഓർക്കുമ്പോ നാണം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു വണ്ടിയില് ആ ചെറ്റിയുടെ മോന്ത കിട്ടിട്ട് കൊടുത്തേനെ എടുത്ത് ചാട്ടം കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന് പപ്പ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ തന്ത്ര ഉപയോഗിച്ച് ശത്രുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം അതാണ് ബുദ്ധി അയാള് കവലെ വെച്ച് തന്ത്രവും മന്ത്രവും കാണിച്ചില്ലല്ലോ തന്റെ അടുത്തോടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമല്ലേ ആയുള്ളൂ അവൻ ജയിച്ചു പോട്ടെന്ന് വെക്കണം അവസരങ്ങൾ ഇനിയും കിടക്കല്ലേ എന്തായാലും രാജിച്ചിന്റെ ഇത് ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്തൊരു ചങ്കുറ്റം ഈ ചേമാര് രണ്ടുപേരും താടിയും മീശയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പപ്പ നാളെ പാല് നത്തട്ടെ അപ്പ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പെർഫോമൻസ് ആരുടെയും നല്ലതെന്ന് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലം സമരേ ഒത്തുകളിയാണ് എന്തൊത്തുകളി ആളുകൾ നടന്ന് നടന്ന് കാലിന് പുറ്റി ചെയ്യുന്നത് സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാ ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല കൊച്ചെ വേറെ കടയിലെങ്ങാനും പോയി തിരക്കേര് തങ്കപ്പഞ്ചേട്ടന്റെ കടയിൽ ചെന്നപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് എന്നാലേ കൊച്ചിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇവിടുത്തെ ഒരു കടയൊന്നും സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു പോ ആ കൈവരടാ മുളന്തിനാ കരഞ്ഞോണ്ട് പോകുന്നത് ഈ കടയിൽ ഒരു സാധനം കൊടുക്കില്ലെന്ന് കുമാര അതേതായാലും നന്നായി പൊടിപ്പാറ വക്കനാവാനാണ് അവന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ലെന്ന് അവനെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം ആ കുടുംബം മുഴുവൻ പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകുന്നത് പാലക്കരക്കാർക്ക് കാണണം ഈ കട മൂടേണ്ടി വന്നാല് ഇച്ചിരി ചായപ്പൊടി പോലും ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല ാണ് <laughs> <laughs> കാശൊന്നും വേണ്ട പറയടാ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ എൽദോസ് മുതലാളിയെ കണ്ടിട്ടേ പോകാവെന്ന് പറഞ്ഞു ാണ് 
അയ്യോ അതാണ് വേണ്ട വേണ്ട ഇയാൾ നമുക്ക് കയറുന്ന ആളല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ വേറെ അവിടെ എങ്ങനെ പോയി ജോലി നോക്കാം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ ദേഹത്തോട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോണോ നിന്റെ തന്ത ഇത്രയും നാളും പാലക്കരയിൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതും അത് തന്നെ ഇനിപ്പോസിന്റെ മകൾക്ക് ആണുങ്ങളെ തീരെ വിലയില്ലല്ലേ നിന്റെ തന്തെ ആങ്ങളമാരും അല്ലാതെ വേറെ ആണുങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തനിക്ക് ഇതിനുള്ള മറുപടി എന്റെ പപ്പ തരും ആ പപ്പയെ കാണാൻ തന്നെ പോകുന്നത് എന്താടാ രാരിച്ച ഈ വഴിക്കൊക്കെ നീ കുരിശുമൂട് കവലയിൽ വലിയ അഭ്യാസ പ്രകടനം ഒക്കെ നടത്തിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ നീ എന്താ പൊടിപ്പാറ ഒക്കെ കളിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കളിച്ച് കാണിക്കാം അതിന് മാത്രം നീ വളർന്നോടാ ഓ അതിന് വലിയ വളർച്ച ഒന്നും വേണ്ട പോലാളി കൊല്ലാനും ചാകാനുള്ള തന്റെ ഇടം മാത്രം മതി നീ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ ഞാൻ വെല്ലടത്തും പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് കുടുംബം നോക്കുന്നത് മുതലാളിക്ക് എന്താ ഇത്ര ബണ്ണം മനസ്സിലായില്ല എനിക്കേ എൽദോസ് മുതലാളിയുടെ തോട്ടത്തിലായിരുന്നു പണി പീലിപ്പോസ് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അയാൾ അവിടുന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹ തണ്ടു ചെയ്യും കുരിശുമ്മോട് കവലയിൽ വെച്ച് നാട്ടുകാർ കേൾക്കെ നീ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചില്ലടാ എന്റെ നേർക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരുത്തരും ഈ പാലക്കരയിൽ വളർന്നിട്ടില്ല വളരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തൂല്ല നിന്റെ അപ്പൻ അതറിയാമായിരുന്നു അപ്പനെ പോലെ നീ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കത്തില്ല അല്പായി സമോനെ നീ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇനി താന്റെ ജീവിതം മുടക്കരുത് മുടക്കിയാൽ മുടക്കിയാലേ പീലിപ്പോസ് പോലാണ് നേരത്തെ അങ്ങ് പോകും അല്പായസായ രാജ്യം കുറെ താമസിക്കും ഭീഷണിയാണോടാ ആ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ ഏ അളമുട്ടിയവനാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെയും പെങ്ങന്മാരുടെയും ജീവിതം മുടക്കണോട്ടല്ലോ താനി ഭൂമിക്ക് പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ദ്രോഹിച്ച വക്കനേക്കാ മൂർഖന വക്കന്റെ മകൻ മറക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാലോ പൊടിപ്പാറ വക്കനെ നേരിട്ട പോലെയൊന്നും അവനെ നേരിട്ട പോരാ രണ്ട് പൊടിപ്പാറ വക്കന്മാരെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം നീ ഒക്കെ പറയുന്ന വിചാരിക്കും അവന്റെ ശരീരം ഇരുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണെന്ന് എല്ലാം ഇറച്ചി തരാ അവന്റെ ശരീരത്തും ഇടാ കത്തി പുളിക്കറാത്ത മാംസം ഓടിയാത്ത അസ്ഥി എവിടെ ഉണ്ടാ ചതിച്ചു കൊല്ലണം നമ്മുടെ ആരുടെ ഒരു രോമത്തിന് പോലും കേടുപറ്റാത്ത വിധം ഇരുട്ടടി അടിച്ചു കൊല്ലണം തോട്ടയോ പന്നിപ്പടക്കമോ എറിഞ്ഞു കൊല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാടൻ തോക്ക് വെച്ച് ഒരു കാച്ചു കാച്ച നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊന്നും അനങ്ങരുതെന്നാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒടിപ്പാറ വക്കനെ പോലെ മെക്കിട്ട് കയറാനും പിടിച്ചു പറിക്കാനും പെണ്ണുങ്ങളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താനൊന്നും അവൻ വന്നില്ലല്ലോ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അവനെ ചീത്തയാക്കിയത് കോട്ടയെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവ മാനം മര്യാദയായി ജീവിച്ചേനെ ഒടിപ്പാറ വക്കന്റെ മക്കളാരും അങ്ങനെ മാനമര്യാദക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഈ പാലക്കരയില് വക്കൻ ചെയ്തേച്ചു പോയ കൊടും പാതകങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എനിക്കത് കഴിയില്ല തോമച്ചോട് പറ്റൂ പറടാ നിനക്ക് പറ്റൂ ഒടിപ്പാറ വക്കന്റെ പേരിന്റെ അടയാളം പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ ശേഷിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല രാജ്യം കാരണമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ച അവനെ വകവരുത്താൻ ഞാനും കൂടാം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുടിപ്പക തീർക്കാനും കൊലപാതകത്തിനൊന്നും ഞാനില്ല ഏത് മഹായുദ്ധത്തിന് ഒരു വാക്കുണ്ട് സന്ധി അത് മറക്കണ്ട ഓ ഊവേ നിന്റെ ഒക്കെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അങ്ങ് നടത്തോടാ നടത്തിക്കോ വരണ്ട നമുക്ക് ആ ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളി ചെന്ന് കണ്ടാലോ അവനെ തട്ടാൻ അയാൾ സഹായിച്ചേക്കും കേസ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അയാൾ ഒതുക്കിക്കോളും അത് ശരിയാ മുതലാളി പുറകിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നീങ്ങി എത്തണം ഇന്നലെ നീ ഷാപ്പ് കയറി കള്ളു കുടിച്ചു കുടിച്ചു നീ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ചോണ്ടാ ഒരു വേഷം കിട്ടിയാൽ അത് ആടി തീർക്കണം നീ ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളി വെല്ലുവിളിച്ചെന്നോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നൊക്കെ കേട്ടു അത് കേട്ട് അയാൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല അയാളെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ ആരാ അമ്മച്ചി പറ അമ്മച്ചി ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പിന്റെ വിലയുണ്ടോ നമുക്ക് നാട്ടില് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പനുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും തീ തന്ന് ജീവിച്ചവരാ നിന്റെ അമ്മയും പെങ്ങമാരും ഇനി ഇനി വയ്യ മോനെ എല്ലാ 
എല്ലാം ശരിയായി നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്നാല് പേരുണ്ട് അത് മതിയോ ആ ഇരുട്ടടിയല്ലേ അത്രയും മതി ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കൂലി വാങ്ങി സൂര്യരിക്ക് പോയിട്ട് അവൻ വരൂ പച്ചക്കാനത്ത് എത്തുമ്പോ രാത്രി പത്താവും അവിടെ വെച്ച് തട്ടാനാ പരിപാടി അപ്പോ ശവം എന്ത് ചെയ്യും അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല മുതലാളി പറഞ്ഞാ മതി ശവം മറവിയുന്നതാ ബുദ്ധി മരിച്ചത് രാജിച്ചനാണെന്ന് ആരും അറിയണ്ട രാത്രിയിൽ പതിയിരുന്ന ആളുകൾ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലു അല്ലടാ പറയട എന്താടാ ഉണ്ടായത് സാറേ ഞങ്ങൾ സൂര്യരിക്ക് പോയിട്ട് രാത്രി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് സംഭവം പച്ചക്കാനത്ത് എത്തിയപ്പോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പടക്കം അറിഞ്ഞു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയ നിലവിളിയൊക്കെ കേട്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളു പുക അടങ്ങിയപ്പോ രണ്ടു മൂന്നൊരു ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടത് സത്യമാണോടാ വിലങ്ങ് വെച്ചോണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറഞ്ഞ കഴിവുകളുടെ മുഖം അടിച്ചു പരത്തിയാണ് കണ്ടോണ്ടോ അവന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടോ എന്റെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കില്ല എന്ന് എന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചാണേവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ കൊല്ലം വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ കേട്ടതല്ലേ എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തിനാ ഈ നാടകം രാരിച്ചനെയും തോമാച്ചനെയും ഒരേ സെല്ലിലാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വിലങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ Oh! 
എനിക്കിതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ല അവനെ തളയ്ക്കാനുള്ള വകുപ്പൊന്നുമില്ല തന്റെ കയ്യില് തളയ്ക്കാൻ അവനെന്താ ആനയോ മറ്റോ ദൈവരുമാരി മറ്റേ വർത്താനം പറയരുത് മനുഷ്യ വെറി പിടിച്ച് നിൽക്കുക അതിന് എന്റെ അടുത്ത് ചൂടായിട്ട് എന്താ കാര്യം നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മോളല്ലേ എല്ലാം പൊളിച്ചത് അവനെ വക വരുത്താൻ നാട്ടുകാരെ അയച്ചതാ കുഴപ്പം ഒരു ചുക്കിനും ചുണ്ണാമ്പിനും കൊള്ളാത്ത കുറെ മണകുണാഞ്ചന്മാര് പൊടിപ്പാറ വക്കനെ കൊന്ന വീരന്മാരാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാ അവന്മാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് രാരിച്ചനെ വിട്ടയക്ക അത് നിവൃത്തിയില്ല അവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവനെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിന് വിട്ടാ മതി ഒരു കേസ് കിടക്കുന്നത് നല്ലതാ എങ്കിലേ അവന്മാര് നമ്മുടെ വരുതിക്ക് നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്തോന്നാ രാരിച്ചൻ ശക്തനാ അവനെ കൂടെ നിർത്തുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്താ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ചത്ത വീട് പോലെ ഇച്ഛാനെ എല്ലാരും കൂടെ തല്ലി കൊല്ലുന്നു വിചാരിച്ചല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉച്ചാൻ ചാകത്തില്ലടി അല്ലേ അമ്മച്ചി എന്ത് പറ്റി അമ്മച്ചി എന്താ ആരൊന്നും മിണ്ടാത്തത് നമ്മുടെ കുടുംബം നശിച്ചു പോനെ എന്നാ പറ്റി നീ പറയണേ ട്രീസക്കിത് മൂന്നാം മാസം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇച്ഛാനൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അയാളോട് കണക്ക് തീർക്കാൻ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് കുരിശും കൂടി കവലെ ചെന്ന് അയാളെ ചൂണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇയാൾ അന്നിന്റെ തന്തയെന്ന് ആ തന്തയോട് എന്റെ കൊച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം രാജ്യം ജയിലിൽ ഇറങ്ങിയു ജയിലോ സുഖപൂരെ അറിയാൻ വേണ്ടി പോലീസുകാരനെ വെറുതെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതല്ലേ ഇത് ഫീലിപ്പോസ് മോലാളുടെ ആനയല്ലേ അതെ എനിക്ക് കൊച്ചുനാള് പോലുള്ള ആഗ്രഹം ഈ ആനപ്പുറത്തുനിന്ന് കയറണം കുഞ്ഞിന് ജോലിക്ക് പോണ്ടായോ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോണ്ടായോ ചേട്ടാ ആന ഒന്നും അടുപ്പിച്ച് എടോ പീലിപ്പോസെ തന്റെ ആ സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ രാമചന്ദ്രൻ അവൻ എന്റെ ഒരു പൂട പോലും തൊടാൻ പറ്റി
തന്റെ ആനപ്പുറത്ത് നിന്ന് തന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് തന്നെ രണ്ട് തെരു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കം വരികയില്ല തന്റെ തോട്ടത്തിലെ ഗുണ്ടായോടൊപ്പം വിലങ്ങ് വെച്ച് ലോക്കപ്പിലാക്കിയാൽ അവൻ എന്നെ അങ്ങ് ചേട്ടെടാ നിന്റെ തന്റെ പൊടിപ്പാറ വക്കരനോട് കളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നോടാ പുലെ നീ സർക്കിളും ഗുണ്ടകളും വിചാരിച്ചിട്ട് കോപ്പും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മുതലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മുതലാളിക്കും മക്കൾക്കും പറ്റിയ ഒരു പണി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ കുരിശും കൂടി കവലെ പോയി ഒരു ബാബർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്നത് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നു പക്ഷേ എന്റെ വെല്ലുവിളി അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട ഞാൻ ഇനിയും വരും കണക്ക് തീർക്കാൻ ആനപ്പുറത്തിരുന്നുള്ള തെറിവിളി പാലക്കരക്കാർ കേക്കണത് ആദ്യമായിട്ടാണേ വെടി വെക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും പാറ പോലെ നിന്നൊരരിച്ചൻ ഫിലിപ്പോസിന്റെ മോളുടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടില്ലേ പെണ്ണിന്റെ നാക്ക് തോക്കിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആളുടെ പാപ്പി നോ കൺഫ്യൂഷൻ അവര് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് എന്നായി എന്റെ ബലമായ സംശയം ബലം പിടിക്കാനോ തോമാച്ച മുട്ട പൊട്ടും ആ മരം പോന്ത ആര് ലൈൻ അടിക്കാന അവൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് കെട്ടിച്ചു വിടാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുക ഫിലിപ്പോസ് സഹദേവാ ചെത്താൻ കയറിയപ്പോ കള്ള് തെങ്ങും ചോട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദേ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാന് സഹദേവനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുക എന്താ വിശേഷിച്ചു സഹദേവനല്ലേ വിശേഷം എപ്പോഴാ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി കള്ള് എത്ര ഉപ്പി വേണേലും റെഡി രാരിച്ചന്റെ പെങ്ങള് ട്രീസ പെറ്റു കൈ അഞ്ച് പൈസ ചെലവാക്കാതെ ഒരു കൊച്ചിനെ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണോ സഹദേവ അങ്ങനെ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൊച്ചിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ കാശ് മുഴുവനും തികഞ്ഞായിരുന്നോ ഇനി ഇറങ്ങാം ഇരുട്ടും പോ വീട്ടിലെത്താ ജീപ്പ് പിടിച്ചോ ഇല്ല ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ബസ്സിൽ പോവുക കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് മുഴുവൻ ചേർത്താ ആസ്പത്രി ബില്ല് കെട്ടി എടാ രാരിച്ചനിപ്പത്തിന് ക്ഷീണത്തില ഈ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ കയറി കളിക്കാൻ പപ്പ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് വെട്ടും കുത്തും പോലീസ് കേസൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മ ഒതുക്കാൻ നോക്കി രാരിച്ചന് ഇവിടെ ജോലി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എടാ ഇനി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പാല് കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തുന്നത് പോലെ ആവും അത് എടാ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ അപ്പന് ഈ നാട്ടിൽ വരുന്ന കാലത്ത് പൊടിപ്പാറ വക്കൻ എന്ന് കേട്ടാൽ പാലക്കര ദേശം കിട്ടു കിട്ടാ വിറയ്ക്കും ഞാൻ പല വഴിക്കും അവനെ ഒതുക്കാൻ നോക്കി അതൊന്നും നടന്നില്ല അവസാനം എന്നോട് എന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞ തന്ത്രം ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചു അതിൽ അവൻ വീണു അതെന്താന്ന് അറിയോ അപ്പം കൊടുത്ത് സ്നേഹത്തിൽ മെരുക്കിയെടുത്ത് അടിമയാക്കുക ഇപ്പോൾ അവന്റെ മകനോട് അതേ തന്ത്രം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു മനസ്സിലായോടാ അപ്പ കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ വക്കനെ പോലെ അത്ര എളുപ്പം കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റിയ കക്ഷിയൊന്നുമല്ല ഈ രാരിച്ചൻ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ രാരിച്ചനെ ചെന്ന് കാണണം എടെ കാര്യം കാണാൻ കഴുതക്കാലും പിടിക്കേണ്ടടാ അപ്പൊ അത് അഭിപ്രായമൊന്നും വേണ്ട പപ്പ പറയുന്ന അങ്ങ് ചെയ്ത വെച്ചാ മതി നമുക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാനും പൈസം തയ്യാറാ എന്നെ വർത്തമാനമാടായത് ഗുണത്തിനല്ലാതെ ദോഷത്തിന് പപ്പ വല്ലതും ചെയ്യോടാ എന്നാ കാലും കൈയും പിടിച്ച് അവനിവിടെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു എന്നാ ബാക്കി കാര്യം ഞാനും ഏറ്റു അല്ല ഈ പുതിയ ഡ്രൈവറെ എത്ര ദിവസം കാണോ എന്തോ ഫിലിപ്പോസ് മലയാളിയുടെ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ എത്ര കാലം കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഹലോ ആന 
ആന പുറത്ത് കയറി വന്ന് ഫിലിപ്പോസ് മോനാളെ വിറപ്പിച്ചിട്ട് പോയ ആളല്ലേ പിന്നെ എന്തു പറ്റി അങ്ങേരുടെ തന്നെ ഡ്രൈവർ ആകാൻ ആ പുതിയ ഡ്രൈവർ അല്ലേ ഈ ജോലിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പപ്പ എന്നെ അയച്ചതാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞ അന്ന് പപ്പയെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര മതിപ്പ് തോന്നി പക്ഷേ ആ ആള് പപ്പയുടെ അടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആ മതിപ്പ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ ശത്രുവൊന്നുമല്ല പലയിടത്തുനിന്നും ജോലിയും തെറുപ്പിച്ചപ്പോ ചെയ്യാത്ത ഒറ്റത്തിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറേണ്ടി വന്നപ്പോ അത് അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കണം തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇയാൾക്കും മതിപ്പുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വേഷം കെട്ടാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോലിയും കളഞ്ഞേച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വന്നതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാലോ ഒരേ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു നൈറ്റ് വാച്ചർ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശമ്പളം അമ്മയും മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരും നോക്കണ്ട ഒരേ ഒരാൾ ഞാൻ ഒരാത്തിന് അപ്പനില്ലാതെ ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചുമതല കൂടി ഇപ്പ എന്റെ തലയുണ്ട് സോറി വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കൊച്ചിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് കുരിശും മൂടി കവലെ ചെന്ന് അയാളെ ചൂണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇയാൾ അമ്മിന്റെ തന്ത എന്ന് ആ തന്തയോട് എന്റെ കൊച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ആരെ എവിടെ എങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാ ഫിലിപ്പോസ് എന്നാലും രാജൻ അവന്റെ തന്തയുടെ പേര് കളഞ്ഞു താൻ ഒരു മാതിരി ഇറണകെട്ട വർത്താനം പറയരുത് നാട്ടുകാർ പട്ടിയെ പോലെ തല്ലിക്കുന്ന വക്കൻ ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് പേരാ ഉള്ളത് ഒരു കണക്കിന് അതും ശരിയാ ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളിയുമായി ഉടക്കി പിരിഞ്ഞ രാജ അവിടെ പോയത് നാരിത്തരായെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബുദ്ധിയുടെ അഭ്യാസത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ പൊടിപ്പാറ വക്കന്റെ തന്തയാ രാജൻ നാറാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് ആണോ രാജനാന്നൊന്ന് കണ്ടറിയാം രാജൻ ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ചോറിച്ചു ചൊറിയുന്നു മാർക്കൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും മറുപടിയും കൊടുത്തു രാജ മുതലാളി ഇണങ്ങിയ പത്രമാറ്റി തങ്കവാ ഓഹോ എന്താ മുതലാളി മോളെ കെട്ടിച്ചരുവോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ നടന്നുടായില്ല മേൽത്തട്ടും കീഴ്ത്തട്ടും ഒന്നും നോക്കാത്ത ആളാ ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളി നോ കൺഫ്യൂഷൻ താനിപ്പോ കല്യാണ ബ്രോക്കറുടെ പണി അധികം കുറയ്ക്കാതെ ചെറുക്കായിരുന്നു ശരി ചെറുക്കിയാ ശ്രമിക്കാൻ <laughs> 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 അവനുമായി നീ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആരോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല കുട്ടി അല്ലാത്തോണ്ടാ പറഞ്ഞത് നീ ഇനി അവനെ കാണരുത് ഞാൻ ഇനി കാണും സംസാരിക്കും പപ്പയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പപ്പയും ചെയ്തോളൂ പപ്പയോട് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ വേണ്ടാന്ന് അപ്പൊ കൂടെ നിർത്തി മെരുക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി മെരുങ്ങാത്തതിന് മെരുക്കാനുള്ള വഴി ഫിലിപ്പോസിന് അറിയാം അവനെ ഇനി വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ പോയല്ലോ അര മണിക്കൂർ മുമ്പേ കോതമംഗലത്തേക്ക് ലോഡുമായി പോയി
ാണ് <laughs> Could you please tell me the procedures? ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരൊറ്റ പ്രൊസീജിയറേ ഉള്ളൂ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ ബി പ്രകാരം നോ ബെയിൽ ഇതൊക്കെ ജി ജി ഫിലിപ്പോസിന് നിയമം അറിയാത്തോണ്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ മനഃപൂർവ്വം ട്രാപ്പ് ചെയ്താണെങ്കിലോ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലിയർ എവിഡൻസ് രക്ഷയില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പത്ത് രൂപയുടെ കഞ്ചാവ് മടിക്കുത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചാലും പത്ത് കോടിയുടെ കഞ്ചാവ് ലോറിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചാലും ശിക്ഷ വന്ന പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ നിയമം പലർക്കും പല വിധത്തിലാണല്ലോ അല്ലെ സാറേ നിയമത്തിന് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ നീതി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ മിസ് ജിജി ഫിലിപ്പോസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതാൻ മാത്രം മണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പക്ഷേ പണവും സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് നീതി നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഏത് രാമേന്ദ്രൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രാമേന്ദ്രനെ പറ്റിയാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് സർക്കിളിനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു അയാളുടെ പേര് ഞാൻ തിരക്കില്ല പേര് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി സർക്കിളിനെ പപ്പയ്ക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വല്ല നിയമം ഉണ്ടോ എന്റെ മോൾ എന്റെ നിയമം പഠിപ്പിക്കാണോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പപ്പയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വളർന്നവളല്ലേ ഞാൻ നീ സർക്കിളിനെ കാണാൻ പോയത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് പറയാം അതിനു മുൻപ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളി രാജിച്ചിനെ വക വരുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ അയാളെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടാൻ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് പപ്പ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ അത് നടക്കാതിരുന്നപ്പോ സർക്കിളിനെ കൊണ്ട് ഈ മുറ്റത്ത് വെച്ച് അയാളെ തല്ലി ചതച്ചില്ലേ ആ കളിയിൽ തോൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ ലോക്കപ്പിൽ ഇട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും മറ്റൊരു ശ്രമം നീ പറഞ്ഞത് അത്രയും ചെയ്തത് ഞാനാ പാലക്കരയിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ഈ ഫിലിപ്പോസാ പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പപ്പയ്ക്കെതിരെ നീങ്ങാൻ പോവാണ് നിയമത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ ആർക്കും എന്നെ പൊളി രാജിച്ചനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ജയിലിൽ അടച്ചില്ലേ ആ സംഭവത്തിൽ നിന്നും ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളിക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുരുക്ക് ഈ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാക്കാനവൾ ഈ കുടുംബം നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അറിയാതെ അവൾ ഈ ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ പോകരുത് എന്താടാ രണ്ടും കുന്തം വിഴുങ്ങിയ പോലെ നിൽക്കുന്നത് ജിജിയെ കാണാൻ എന്താ ഈ രാത്രിയില് ജിജിയെ കാണുന്നില്ല ഞാനും അവളും തമ്മിൽ കാലത്തൊരു വഴക്കുണ്ടായി ഇരിക്കും എല്ലായിടത്തും തിരക്കിയോ ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ എവിടെ പോയി തിരക്കാനാണ് ആ കഴിവേറെ മോളെ എവിടെ പോയാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ആ രാജിച്ചിന്റെ കേസുണ്ടല്ലോ അതില് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ അവളുടെ കൈവശമുണ്ട് അവളെങ്ങനെയെങ്കിലും വേഗം കണ്ടുപിടിച്ച തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കണം ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ പാലക്കരയിൽ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സിംഹത്തിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ഇവിടെ കഴിയണമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രാമചന്ദ്രന്റെ സഹായം വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് തിരിച്ചു മുഖം നോക്കാതെ നീതി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റെക്കോർഡാ എന്റേത് സൂര്യഗിരിയിൽ ഞാൻ എത്തിയപ്പോ സത്യത്തെക്കാളും നീതിയെക്കാളും എനിക്ക് വലുത് എന്റെ കുടുംബമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പലപ്പോഴും ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കേണ്
പക്ഷേ ഇപ്പൊ കളി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മകളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയും വേഗം അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരി ആരുടെ ഭാഗത്താണോ എനിക്ക് ആ ഭാഗത്തെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ തൊപ്പിക്ക് യൂണിഫോമിനും എനിക്ക് വില കൽപ്പിച്ചേ മതിയാവും എന്റെ കൈ ഇന്ന് മാസപ്പടി എന്നി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേ താൻ പിന്നെ യൂണിഫോം അല്ലാതെ കോണാനുടുത്താണ്ടോ നടന്നത് ഞാൻ മകളെ കാണാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പപ്പ എവിടെ എത്തി കാണുമല്ലോ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് താങ്കളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഏത് ഫ്രണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് വിമല എനിക്കിവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നാളെ മിസ് വിമലയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് വരണം കക്ഷിക്ക് എന്താ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ശരി അപ്പോ തനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലയോ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്റെ യൂണിഫോം അഴിപ്പിച്ച് കോണ കൊടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പോ ഈ ജുബ്ബെ മുണ്ടു ഒഴിച്ച് വെറും കോണ കൊടുത്ത് ലോക്കപ്പി കിടക്കേണ്ടി വരും ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളിക്ക് അതിനുള്ള മാർഗം രാമേന്ദ്രൻ അറിയാം താ ഒലത്തും ഒന്ന് പോട കൊടുത്തു ജിജി ഫോണിലൂടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആദ്യം ആളെ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ പപ്പ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചേ സർക്കിൾ സാർ പിന്നെ എന്തിനാ നുണ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ ചില ടാക്ടിക്സാ അഡ്വക്കറ്റിന് അറിയാം അല്ല എന്തിനാ എന്നോട് വരാൻ അന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യത്തിന് തന്നെയാ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായത് വിമലയുടെ കോളേജ് മേറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ രാജിച്ചിന്റെ റിലീസിന് റിമോട്ട് ചാൻസസ് ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉവ്വ് ജിജി മാറ്റർ എല്ലാം വിശദമായി എന്നോട് സംസാരിച്ചു ആ റിമോട്ട് ചാൻസ് രാജിച്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ജിജിയുടെ പപ്പയും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഉടക്കി പിരിഞ്ഞു മുറി വേൽപ്പിച്ചത് ഒരു സിംഹത്തിനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ബട്ട് നൗ ഐ എം ഡയർ ഇൻ ഫ് ഫൈറ്റ് ഹിം ഹൗ മകളുടെ കയ്യിൽ അയാളെ തളയ്ക്കാനുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്നത് രാജിച്ചിന്റെ ജാമ്യത്തിനുള്ള സഫീഷ്യന്റ് എവിഡൻസ് ജിജിയുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ആ പോയിന്റ് വെച്ച് കോടതിയിൽ എനിക്ക് വാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ബെയിൽ ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ബട്ട് ദാറ്റ് എവിഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് വൈറ്റൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഹാവ് യു ഗോട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ എവിഡൻസ് യെസ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ദെൻ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആരാണ് ഈ ബ്രോക്കർ കുട്ടപ്പൻ ആരാണ് ഈ ബ്രോക്കർ കുട്ടപ്പൻ ഇയാളാണ് സാർ ബ്രോക്കർ കുട്ടപ്പൻ അയ്യോ നീ എന്തിന്റെ ബ്രോക്കറാണ് ആദ്യം ഫിലിപ്പോസ് മൊനാലയുടെ ബ്രോക്കർ ആയിരുന്നു അല്ല തോട്ടത്തിൽ മേസ്ത്രി പണിയായിരുന്നു അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചപ്പോ ലാൻഡ് ബ്രോക്കറും കെട്ടിട ബ്രോക്കറും ഒക്കെ ആയി നോ കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോഴും നീ ഫിലിപ്പോസുമായിട്ടുള്ള പഴയ ബന്ധം തുടർന്നിരുന്നു അല്ലടാ പറയണം തുടർന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഫിലിപ്പോസും മകളുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പിരിയാനുള്ള കാരണം നീ ആയിരുന്നു അല്ല സാറേ അതിന് കാരണം രാജിച്ചനായിരുന്നു രാജിച്ചം ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ജിജിയുടെ ലവർ ആയി ഫിലിപ്പോസും മകളുമായിട്ട് തെറ്റാനുള്ള കാരണം മാത്രം പറഞ്ഞ മതി നീ അധികം വളവെളുക്കണ്ട കഴുത്ത് എന്ത് പിടിവിട്ടാ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം രാജിച്ചനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിലിപ്പോസ് മനപൂർവ്വം ഡ്രൈവർ ആക്കിയത് റബ്ബർ ഷീറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കഞ്ചാവ് തിരികാൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിജി കുഞ്ഞു അത് കേട്ടിരുന്നു ഇത്ര എനിക്കറിയാവു സാർ നേരെ ചൊവ്വ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മൂത്ത് നോക്കാൻ പ്രാണിയില്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ പാദസരം കാണും ഇങ്ങനെ മുട്ട് കയറ്റി എന്റെ പീസ് അടിച്ചു നോ കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് പറ ഇതാരുടെ പാദസരം സീനയുടെ പാദസരം ഏത് സീനയുടെ വർക്കിന്റെ മോള് സീനയുടെ ഇതെങ്ങനെ ജിജിയുടെ കയ്യിൽ വന്നു പലപ്പോഴും രാജിച്ചനെ കാണാൻ ജിജി ഗോഡൗണി വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോ കുഞ്ഞിന് കിട്ടിയതായത് ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ കിട്ടിയപ്പോഴേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത് ഈ പാദസരം എന്റെ പണി തീർക്കു എന്ന് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി നീയും വക്കനും കൂടി സീനെ എങ്ങനെ കൊന്നു ശവം എവിടെ മറവി നീയും വക്കനും കൂടി സീനെ എങ്ങനെ കൊന്നു ശവം എവിടെ മറവി ചെയ്തു എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ സാറേ നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല Yeah. <laughs>
അതിന്റെ കാറ്റ് പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യും മോലാളി എന്നാ ചെയ്യാനാ നമ്മുടെ വളക്കുഴി തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടണം മണം അടിക്കത്തില്ല പിന്നെ ആരും അറിയാനും പോകുന്നില്ല ചുറ്റുന്ന മണ്ണ് മാറ്റ് ആ അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് മാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റ് എന്തോ അളന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്ന മാറിയിടാം രാജ്യത്തിനോടും കുടുംബത്തോടും ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ദ്രോഹങ്ങൾക്കും എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം കുറ്റം ഏറ്റു പറയുന്നവൻ ദൈവത്തെക്കാൾ നല്ലവനാണെന്ന ബൈബിൾ എനിക്കൊരു അപേക്ഷ കൂടെ ഉണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെയും കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തരണം ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ഞാനാണെന്ന് എനിക്ക് നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പോകണം പക്ഷെ എനിക്ക് അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും ഞാൻ ജയിലിൽ നിറഞ്ഞ ഉടനെ ട്രീസയും കുഞ്ഞിനെയും നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം അത് മതി നാളെ ജയിലിൽ നിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാവും അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരാളെ കാണാനുണ്ട് ഇറങ്ങി വാടാ കഴിവരുടെ മോനെ അതാവരിപ്പോ പോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കണക്കൊക്കെ പണ്ടേ തീർത്താല്ലേ പുതിയ കണക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് തീർക്കാൻ പഞ്ഞ പലകാരി മോനെ ദേ പെലിപ്പോസിന് മുമ്പും പിമ്പും നോക്കാനില്ല നിനക്ക് പണ്ടേ അത് അറിയാലോ ഇറങ്ങി പോടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം പാലക്കരെ വിറപ്പിച്ച കള്ള പിലിപ്പോസ് നിന്നെ ഇറക്കാൻ തന്നെയാടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ പാവ സീനെ നീ കൊന്നു കുഴിച്ചു മുടിയിലടാ കള്ള പട്ടി പക്കനാട് സീനയെ കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പാവ രാരിച്ചനെ തട്ടാനും കള്ളക്കേസ് കുടുക്കാനും ഞാൻ കൂട്ടു നിന്നില്ലടാ തണ്ടി എനിക്കിപ്പ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവൻ ഈ കത്തിത്തുമ്പി നിർത്താം പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യില്ല ഫിലിപ്പോസ് മുതലാളിയുടെ തനി രൂപം എന്തെന്ന് ഈ പാലക്കരക്കാരൻ മുഴുവൻ ഞാൻ അറിയിക്കും എന്നിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യൂ സൂക്ഷിച്ചോ ജാമ്യം മേടിക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് സർക്കിൾ പറഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെട്ട് കാര്യം നേടുമ്പോഴല്ലേ ഒരു ത്രില് ഉണ്ടാവുക സ്വന്തം പപ്പയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതാണോ ത്രില് പപ്പയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നത് ത്രില്ലല്ല അതെന്റെ ആവശ്യമാണ് പപ്പയോടുള്ള പകയും വെറുപ്പും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന കാലം മുതൽക്കേയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും പോകാം എങ്ങോട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രാജിച്ചിനോട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോ ജിജിയുടെ കൂടെ വരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇനിയും വില്ലൻ ചമഞ്ഞ് പാലക്കരക്കാരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണോ പ്ലാൻ ജിജി കരുതുന്ന പോലെ ഞാൻ വില്ലനൊന്നും അല്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ തറ പോലും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ അമ്മച്ചിക്കും പെങ്ങമാർക്കും വേണ്ടി കെട്ടിട്ടിരുന്ന വേഷമായത് ഈ വേഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടല്ലേ രാജിച്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നന്ദിയൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വണ്ടി കയറാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് ഏതായാലും പറ്റില്ല ഇന്നെനിക്ക് സഹദേവനെ കാണണം ട്രീസയും കുഞ്ഞിനെയും അവനെ ഏൽപ്പിക്കണം
എല്ലാ തെളിവുകളും നമുക്കെതിരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേ മതിയാവും എടാ ആണുങ്ങളായ നട്ടല്ലു വേണം ഇവന്റെ വർത്താനം കേട്ടാ തോന്നും ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വിടാൻ പോവാണെന്ന് വളക്കുഴിയിൽ കണ്ട സേനയുടെ സ്കെൽട്ടൻ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ വേറൊരാളുടെ ഇതാക്കാൻ ഈ ഫിലിപ്പോസിന് അറിയാം അതുപോലെ സഹദേവന്റെ കൊലപാതകം അതൊരു തെളിവില്ലാതെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ ഫിലിപ്പോസിന് അറിയാം കഞ്ചാവ് കേസ് അതിൽ നിന്നും ഫിലിപ്പോസ് തലയും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കഞ്ചാവും കടമ്പനാട്ടുള്ള എൽദോസിന്റെ ഗോഡൌണിലേക്ക് മാറ്റണം മനസ്സിലായോ Ugh! <sighs> 
Yeah. <laughs>